కబీర్ ఒక దోహ రాశాడు ఏంటంటే గురువు గోవిందుడు ఎదురైతే మొదటి నమస్కారం నేను ఎవరికి పెట్టాలి అంటే గోవిందుడు వీడు అని నాకు చెప్పిన గురువుకే నా మొదటి నమస్కారం పెడతాను అన్నాడు సో ఈ మాటను సీతారామశాస్త్రి గారు నేను మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఆయన చెప్పేవారు ఆయనకి ఇష్టమైన దోహ ఇది ఇది ఆయన ఒక పుస్తకంలో కూడా రాశారు సో అలాంటి ఎంతోమంది గురువులకి నమస్కారం చెప్తూ అలాంటి గురువుల గురించి ఒక సినిమా తీసిన ముందుగా వెంకీని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను కరోనా బాగా పీక్గా ఉన్న టైంలో నాకు జూమ్ కాల్లో ఈ కథ చెప్పాడు వెంకీ అది నాకు గుర్తుంది అంటే అప్పుడు అతను నేను దీన్ని ధనుష్కి ఎలాగైనా చెప్తాను అన్నాడు చాలా ఎక్కువ కళ్ళ కంటున్నాడు అని నేను అనుకున్నాను అప్పుడు అందుకని నేనేం మాట్లాడలేదు సరే ఎందుకు అతన్ని డిసప్పాయింట్ చేయటం అని సరే అలాగే నువ్వు నువ్వు ఏది అనుకుంటే అది నీ డ్రీమ్ని పర్స్యూ చేయని చెప్పాను థ్యాంక్ యూ ధనుష్ గారు అతను చెప్పిన వెంటనే ఆ కథని ఆయన నమ్మి దాన్ని ఆయన పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత చూస్తే దాన్ని ఆయన తీసుకెళ్ళినటువంటి స్థాయి వేరే స్థాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇందాక సంయుక్త గారు చెప్పినట్టు ప్రొడ్యూసర్ మా ఆవిడే సో ఆవిడ కూడా స్క్రిప్ట్ చదివింది నేను సినిమా చూసింది చదివిన స్క్రిప్ట్ కంటే వచ్చిన సినిమా ఇంకా చాలా బాగుందని రాత్రి నాతో చెప్పింది అదే నేను వెంకీతో చెప్పాను వెంకీ అన్నాడు చాలా పెద్ద పొగడతా సార్ ఇది అని లేదు నిజంగానే నిజంగా చాలా మంచి కాంప్లిమెంట్ ఇది సామాజిక ప్రొడ్యూసర్ లేని మాట చెప్పరు చెప్తే డబ్బులు ఎక్కువ అడుగుతారు పాడు చేసుకుంటాను కానీ సరే జోక్స్ అపార్ట్ ఈ సినిమా నాకు ఎందుకు బాగా నచ్చిందంటే నేను నేను కూడా చూశాను ఈ సినిమా నాకు బాగా ఎందుకు నచ్చిందంటే ఇందులో ఒకే ఒక్క లైన్లో చెప్పాలంటే అంటే ప్రతి కథకి ఒక ఆత్మ ఉంటుంది ఈ కథ తాలూకు ఆత్మ ఏంటంటే విద్య వైద్యం ఇలాంటివన్నీ మౌలిక సదుపాయాలు డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు డబ్బు లేని వాళ్ళు అనే తేడా లేకుండా అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి అనేది ప్రపంచం మనకి ఎప్పటి నుంచో నేర్పుతున్న పాఠం కానీ వాటినే వీలున్నంత వరకు జనానికి దూరంగా తీసుకెళ్ళిపోయే ప్రయత్నం మనం ఎప్పుడూ చేస్తూనే ఉంటాయి జనం అది ఏ ఇజమైన కావచ్చు అది క్యాపిటలిజం కావచ్చు మరొక ఇజం కావచ్చు మరొక ఇజం కావచ్చు అందులో భాగంగానే చదువు ఎందుకు మనిషికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక మనిషి జీవన శైలిని మార్చగలిగేది చదువు మాత్రమే అంటే ఒక పేదవాడి కొడుకుని డబ్బున్నవాడిని చేయగలిగేది చదువు ఒక గుమాస్త కొడుకుని కలెక్టర్ని చేయగలిగేది చదువు ఒక మామూలు మనిషి కొడుకుని సుందర పిచ్చయ్య లేదా సత్యనాదేళ్ళ అలాంటి స్థాయికి ఎక్కడో ప్రపంచం మొత్తం వాళ్ళ వైపు చూసేలాగా తీసుకెళ్లే స్థాయికి తీసుకెళ్ళగలిగేది చదువు అంత గొప్ప ఆయుధాన్ని కేవలం డబ్బు మీకు లేదు అనేటువంటి ఒక కారణం మూలంగా వాళ్ళకి దూరం చేయటం ఎంతవరకు రైట్ ఈ ప్రశ్నే ఈ సినిమాలో వెంకీ అడిగే ప్రయత్నం చేశాడు అందుకని నాకు ఈ సినిమా చాలా బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే దాదాపుగా దిగువ మధ్యతరగతి మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రొఫెషనల్ ఎడ్యుకేషన్ వైపు వెళ్ళేటప్పుడు టెన్త్ తర్వాత దగ్గర నుంచి ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ దగ్గర నుంచి కూడా చదువు అడుగడుక్కి దూరం అయిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడైతే ఎల్కేజీ యూకేజీల దగ్గరే దూరం అయిపోవటం మొదలుపెట్టింది అక్కడి నుంచే మనం గీతలు గీసేస్తున్నాం మీకు డబ్బు ఉంది మీకు డబ్బు లేదు మీరు చదువుకోగలరు మీరు చదువుకోలేరు అని చదువుకోవటానికి చదువుకోలేకపోవటానికి ఇది కావాలి కానీ ఇది కావాలి అనే స్థాయికి మనం వచ్చేసామంటే మనం ఎంత దిగజారిపోతున్నాం మనకే తెలుస్తుంది సో వీటిని చాలా బలంగా క్వశ్చన్ చేశాడు వెంకీ అందుకని ఈ సినిమా మొదట కథ స్థాయి నుంచి కూడా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ సినిమా చేయాలి అని ఒప్పించటానికి ముఖ్యమైన కారణం అది అని నాకు అనిపించింది అలాగే నేను చదువుకునేటప్పుడు నేను ప్లస్ టూ చేసిన తర్వాత అప్పట్లో ఇంజనీరింగ్కి దాదాపుగా ఒక ఏడు నుంచి ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఫీజు కట్టాలి క్యాపిటేషన్ ఫీజు లాంటిది మా ఫాదర్కి నాకు ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు నాకు మూడు వేలు ఎంతో ర్యాంక్ వచ్చింది త్రీ థౌజండ్ అనుకుంటే ర్యాంక్ వచ్చింది బట్ అప్పట్లో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్లో గవర్నమెంట్ కాలేజీలో సీట్లు అయిపోయేవి మా నాన్నకి చెబితే మా ఫాదర్ ఒక మాట అన్నారు ఏంటంటే డిగ్రీ చదువుకోరా అని అంతకుమించి ఎక్కువ డిస్కషన్ జరగల పెద్ద కన్నీళ్ళు ఏడుపులు ఇలాంటివి ఏం లేవు భోజనం చేస్తున్నాం నాన్నగారు ఇట్లా ఏం చేయమంటారంటే ఇంజనీరింగ్ వద్దులేరా డిగ్రీ చదువుకో అన్నారు ఆయన నేను దాంతో నేను బీఎస్సీలో గెలిపాను దాని గురించి పెద్దగా నేను తర్వాత పెద్ద ఆలోచించి చింతించింది కూడా పెద్దగా లేదు కానీ ఈ సినిమాలో ఒక సీన్ చూస్తుంటే పిల్లలు ఏదైనా ఒక వస్తువు అడిగినప్పుడు వాళ్ళకి కొనలేకపోతే వాళ్ళు కాసేపే బాధపడి ఊరుకుంటారు కానీ వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు మాత్రం ఆ కొనలేని వాళ్ళ పరిస్థితి పోయే వరకు దాని గురించి ఏడుస్తూనే ఉంటారు అని ఒక మాట రాశాడు వింకి నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది నేను దాని గురించి పెద్ద బాధపడలేదు అనుకుంటా తర్వాత నేను మూవ్ ఆన్ అయిపోయాను మా ఫాదర్ బహుశా ఇప్పటికీ దాని గురించి బాధపడుతూ ఉంటారేమో మా వాడిని నేను ఇంజనీరింగ్ చదివించలేకపోయానని అని నాకు అది చూస్తే అనిపించింది ఎందుకంటే మౌలికమైనటువంటి వసతులు అందరికీ సమానంగా అందాలి 
అది ఒకళ్ళ నుంచి దూరం జరగటం మాత్రం నేను జల్సాలు కూడా ఇదే రాశాను వాళ్ళ ఏమంటారు దాన్ని ఒక ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళు బేసిక్గా ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి ఎంత దూరంలో ఉన్నారు ఒక స్కూల్కి ఎంత దూరంలో ఉన్నారు కానీ పేదరికానికి మాత్రం బాగా దగ్గరలో ఉన్నారు అని సో అట్లాగా మనం ఇప్పుడు మనం ఇలాంటి సమాజాన్ని కనుక మనం ఎంకరేజ్ చేస్తూ పోతే జరిగేది ఏంటంటే మనకేం కాదు కదా మనం బాగున్నాం కదా అంటే ఈ బాగున్న గ్రూప్ చిన్నదైపోయి బాగోని గ్రూప్ పెద్దదైతే కనుక బాగున్న వాళ్ళు కూడా ఉండరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం సో అందుకని ఏంటంటే మన చుట్టూ ఉన్న ఎక్కువ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని బెటర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరాన్ని మరొకసారి గుర్తు చేస్తుంది బేసిక్గా పీరియడ్ ఫిల్మ్గా దీన్ని టూ థౌజండ్లో జరిగిన కథగా చెప్పారు కానీ నాకు తెలిసి ఆ కథ ఇప్పుడు కూడా ఇంకా స్టిల్ రిలవెంట్ ఇంకా రిలవెంట్గానే ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మన వాళ్ళు సాంస్క్రిట్లో ఒక మాట చెప్తారు గూ శబ్దం వంధకారి రూ శబ్ద నిరోధక అని అంటే గూ అనేది చీకటి అయితే రూ అనేది దాని మీద వేసే లైటు అని సో అందుకని అలాంటి గురువులు అంటే పిల్లలకి చాలా ప్రేమతో ఇష్టంతో పాఠాలు చెప్పే వాళ్ళ తాలూకు ఒక హీరో తాలూకు కథ ఇది ఈ కథను ఒప్పుకున్నందుకు ముందు నేను ఏమంటారు దాన్ని ధనుష్ గారు మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను కూడా ఈ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు సూట్ కేసు పట్టుకుని వచ్చినప్పుడు నేను పాఠాలు చెప్పడానికే వచ్చాను నేను కూడా ట్యూషన్లు చెప్పేవాడిని మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్కి ట్యూషన్లు చెప్పేవాడిని నేను కూడా ఆ డబ్బులతోనే ముందు ఇక్కడ బతికాను నేను సో అందుకని ఒక టీచర్కి స్టూడెంట్స్కి ఉండే ఎమోషన్ ఏంటంటే అది ఎంత పవిత్రమైన రిలేషన్ అంటే ఎందుకంటే టీచర్ అనేవాడు పిల్లలు వాడి దగ్గర చదువుకునే డాక్టర్లే కలెక్టర్లే ఇంజనీర్లే ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అతను ఆ క్లాస్లో ఉన్న బెంచీలు ఆ బ్లాక్ బోర్డు మాత్రం అక్కడే మిగిలిపోతారు అలా అని చెప్పి వాళ్ళకి వాల్యూ లేదని అనుకోవద్దు ఎందుకంటే వెంకీ తను ఎప్పుడో కొట్టిన మాస్టర్ని ఇప్పుడు కూడా తలుచుకున్నాడు తను రేపు వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా చెప్తాడు ఎందుకంటే మొన్నే పెళ్ళింది కదా సో అందుకని రేపు పుట్టిన పిల్లలకు కూడా చెప్తాడు సో అందుకని మనం ఎంత దూరం ప్రయాణించినా వాళ్ళు ఎక్కడో మిగిలిపోరు మనతో పాటు వాళ్ళని తీసుకుని వెళ్తూనే ఉంటాం అలాగే ఈ సార్ అనే సినిమా కూడా నాకు తెలిసి మనం చాలా సంవత్సరాల పాటు మనతో తీసుకెళ్లే సినిమా అవుతుంది ఇది ఎందుకంటే విఏపీ అనే విఏపీ అనే సినిమాను మన తెలుగులో రఘువర్ణ్ బీటెక్గా చూసాం అది చాలామందిని విపరీతంగా మోటివేట్ చేసింది అంటే ఒక ఉద్యోగం లేని టైంలో మనం నెగిటివ్ సైడ్ ఎట్లా జారిపోకుండా ఒక పాజిటివ్గా మనం ఎట్లా బతకాలి అని చెప్పడానికి ఆ సినిమాలు ఎట్లా ప్రయత్నించారో అది మనతో పాటు చాలా రోజులు స్టే చేసింది ఇప్పుడు ఇందాక సుమగారు కూడా వచ్చినప్పుడు అదే మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఇట్స్ స్టేస్ విత్ అస్ అంటే వెన్ ఎవరి వెన్ ఎవర్ యూ నువ్వు వాచ్ ఇట్ ఆన్ ద టీవీ లేదంటే ఇంకో రకంగా ఎక్కడ చూసినా కూడా అది మనతో పాటు మిగిలిపోతుంది అలాగే ఈ సార్ అనే సినిమా కూడా మీతో చాలా సంవత్సరాల పాటు మిగులుతుంది మీతో పాటు చాలా సంవత్సరాలు ప్రయాణించేస్తుంది ఈ సార్ ఈ ధనుష్ మిమ్మల్ని వేలి పట్టుకుని చాలా రోజుల పాటు ఇంకా నడిపిస్తాడు ఎందుకంటే భారతీయ సినిమా చరిత్రలో ఒకప్పటి తరంలో కమల్ హాసన్ అంతకుముందు శివాజీ గణేశన్ ఇక్కడ తెలుగులో అయితే ఎన్టీ నమారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఇట్లాంటి ఎంత ఒక తొలితరం నటులు ఎంత గొప్ప నటులు ఉన్నారో తర్వాత తరం గొప్ప నటుల్లో నేను ధనుష్కి టాప్ ప్లేస్ ఒకటి ఇస్తాను నేను ఎందుకంటే అతనికి సినిమా తాలూకు విజయం మీద అపజయం మీద భయం లేదు ముందు హీజ్ ఫియర్లెస్ ఎందుకంటే సినిమా ఆడినా అతను పెద్ద ఎక్కువ అయ్యి ఆనందపడిపోడు సినిమా ఆడకపోయినా దాని గురించి పెద్ద ఎక్కువ వర్రీ అవడు హీ కీప్స్ ఆన్ వర్కింగ్ సో అతను నెక్స్ట్ సినిమా మీద గెలిపోతాడు ఎందుకంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసే సినిమాలో చాలా పాటలు ఆయన రాశాడు తమిళ్లో ఎందుకంటే నేను చూశాను అది నాకు వాయిస్ రికార్డింగ్లు అన్నీ వెంకి పంపిస్తూ ఉండేవాడు సో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే అతను వర్క్ చేయటం అనే దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తాడు రిజల్ట్ని అసలు పట్టించుకోడు ఒక రకమైన కర్మ కర్మయోగం ఇదే కదా ఎందుకంటే మనం పని చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయి దాన్ని ఎంజాయ్ చేయటమే ఎవడైతే పనిని ఎంజాయ్ చేస్తాడో వాడిని ఎవ్వరు ఆపలేరు ధనుషుని కూడా ఎవ్వరు ఆపలేరు ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు మన ఇండియన్ సినిమా ఉన్న పరిస్థితుల్లో లాంగ్వేజ్ అనేది బ్యారియర్ కాదు సార్ మీరు తమిళ్ మాట్లాడండి మలయాళం మాట్లాడండి తెలుగు మాట్లాడండి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మీరు కెమెరాతో మాట్లాడుతున్నారు మాతో మాకు అది చాలు సో మీరు మీ 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 భాష అదే సో అందుకని మీకు లాంగ్వేజ్ అనే బ్యారియరే లేదు సో అందులో తెలుగు వాళ్ళు సినిమా బాగుంటే ఎవరినైనా ప్రేమించి గుండెలకి తీసుకుంటారు సో దానికి అలాగే తమిళ వాళ్ళు కూడా మరో చరిత్ర తెలుగు సినిమాని వన్ ఇయర్ చూశారు అక్కడ తెలుగు శంకరాభరణాన్ని వన్ ఇయర్ చూశారు అక్కడ సో అందుకని మనకి లాంగ్వేజ్ అనే బ్యారియరే లేదు మనం ఏమంటారు దాన్ని మనం అందరం సినిమా వాళ్ళం ధనుష్ మన అందరి వాడు సో అందుకని నేను ఆయన్ని తెలుగు తెరకి మనకి మామూలుగా ఆయన అనువాద చిత్రాలతో వచ్చారు కానీ మొట్టమొదటిసారిగా సార్ అనే చిత్రంతో వస్తున్నారు దాని తాలూకు వెల్కమ్ చేయడానికి మేము కూడా అందులో
మీకెందుకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలంటే ఈ సినిమాకి సంబంధించి వెంకీ నాకు కథ చెప్పినప్పుడు ఇందాక కూడా మీతో చెప్తున్నాను ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ డౌట్స్ ఎందుకంటే ఈ సినిమా ప్యారల్ సినిమా అయిపోకూడదు అలానే మరీ ఎక్కువ చేసే ఓవర్ ది టాప్ కమర్షియల్ సినిమా అయిపోకూడదు అంటే ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఆయన చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా బ్యాలెన్స్ చేసేది నాకు అనిపించింది అందుకని టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్క్రీట్ గోస్ టు హిమ్ అండ్ ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరి గురించి చెప్పాలంటే వెంకీ గురించి ఒకటే మాట చెప్పాలి వెంకీ నిజంగా నిందా గాది చెప్పినట్టు గిఫ్ట్ ఇచ్చేశారు సో సో ఆల్ 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 ద ఆల్ ద ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా 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 మంచి సినిమా తీసావు ఎందుకంటే మంచి సినిమాని ఇప్పుడు జనం వదలరు సో వాళ్ళు నిన్ను భుజాల మీద మోసుకు తీసుకెళ్తారు సో ఇందాక తమన్ చెప్పినట్టు తమన్ నాకెందుకు బాగా నచ్చాడంటే జీవి గురించి తమని వేళ సాయంత్రం వస్తే నాకు కూడా తెలియదు నాకు ఫోన్ చేసి సార్ ఐఎమ్ ఆల్సో కమింగ్ టు ది ఫంక్షన్ సార్ ఎందుకంటే సార్ జీవి బదులు నేను వస్తున్నాను సార్ అని సో అంతే తమ్మని అంటే నాకు ఫ్యామిలీ నా బ్రదర్ లాగా సో అతను ఇక్కడ రావడం నాకు ఇంకా ఆనందం వేసింది అండ్ జీవి హ్యాస్ డన్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ సార్ గ్రేట్ గ్రేట్ జాబ్ అండ్ సముద్రకని గారు కానీ సాయి కుమార్ గారికి ఇందాక రాగానే చెప్తున్నాను ఆయన చేసిన ఏమంటారు ఒక సీన్కి ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ డాటర్తో ఉండే సీన్ ఉంటుంది అని చెప్పి మిమ్మల్ని పాడు చేయదలుచుకోలేదు సో అంటే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ 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 ఎమోషనల్ అండ్ హ్యాపీ సార్ అండ్ మీరు కొంచెం అండర్ రేటెడ్ యాక్టరు ఇంకా 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 మీరు నాకు తెలిసి మీరు యాభై ఏళ్ళుగా చేశాను ఇలాంటి డైలాగులు అని చెప్పకండి సార్ ఐదేళ్ళుగా చేస్తున్నాను అనుకోండి మీరు ఇంకా చాలా పని ఉంది మీకు చేయటానికి అండ్ అది మీతో చాలా చాలా విషయాలు పర్సనల్గా పర్సనల్గా మాట్లాడాలి ఇక్కడ స్టేజ్ మీద కాకుండా అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కైండ్ వర్డ్స్ నీ ప్రేమకి నిజంగా నేను ఇప్పుడే కాదు చాలాసార్లు చెప్పాను నాకు నువ్వు నీ ప్రేమకి నిజంగా నేను చా చాలా చాలా ఆనందిస్తున్నాను అండ్ నాకంటే చిన్నవాడు కాబట్టి ఆశీర్దిస్తున్నాను నేను అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ఎ వెరీ 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 బిగ్ సక్సెస్ సంయుక్త థ్యాంక్ యూ అండ్ లవ్ యూ అండ్ మా ఆవిడ కూడా చెప్తాను నువ్వు మా ఏదే బాబు పూర్తిగా అండి కంగారు పడకండి సో నా వైఫ్కి చెప్తాను నువ్వు అడిగావని అండ్ సామాన్యంగా ఈవినింగ్ టైం వంట నేనే చేస్తాను కానీ ఇవాళ ఫంక్షన్ ఉందని మా ఆవిడ చేస్తుంది సో అందుకని ఆవిడ ఫంక్షన్కి రాలేకపోయారు సో ఆవిడ తరఫున మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను మీ అందరి శుభాకాంక్షలు నేను ఆవిడకి అందజేస్తాను సుమగారు మీరు చాలు మనలో మనం మాట్లాడుకోకూడదు ఇలాంటివన్నీ ఇంకా మీకు తెలియని విషయాలు కాదు ఇవన్నీ సరే ఓకే థ్యాంక్ యూ అండ్ అందరు ఈ సినిమాని పదిహేడో తారీఖుని థియేటర్లో చూడండి అండ్ ధనుష్ని మనం విల్ వెల్కమ్ టు ద తెలుగు సినిమా ఇన్ ఎ వెరీ వెరీ గ్రాండ్ వే అండ్ బిగ్ వే అండ్ విల్ షో అండ్ షోర్ అర్ లవ్ ఓకే అండ్ ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా మన ప్రేమ వర్షం కురిపించి సార్ని మన భుజాల మీద గెత్తుకుందాం ఓకే అండ్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ విల్ లైక్ ద ఫిల్మ్ మీ అందరికీ సినిమా నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను అండ్ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది కూడా ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి ఒకటే నేను నా సినిమాకి ఎప్పుడు ఒకటే కొలమానం చిన్నబాబు గారు ఎప్పుడైనా సినిమా చూసిన తర్వాత కామెంట్ ఏది నెగిటివ్ కామెంట్ కనుక ఏది చెప్పలేదు అంటే కనుక ఎందుకంటే ఈజ్ వెరీ 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 క్రిటికల్ ఆయన ఏదైనా నచ్చకపోతే నిర్మో మాటంగా యూ విల్ పుట్ ఈస్ ఫుడ్ డౌన్ సో అలాంటి ఆయన ఒక్క నెగిటివ్ కామెంట్ కూడా ఈ సినిమా మీరు చెప్పలేదు అందుకని అందరు ఇంత ఆవేశపడుతున్నారు మీకు అర్థమైందా ఫస్ట్ ఆయన దగ్గర మొదలైంది ఈ ధైర్యం అంతా ఆ తర్వాత ఇంకా షో లేసారు ఇంకా వాళ్ళు ఇల్లు మాట్లాడడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇంకా చూశారు కదా ఇందాక వంశీ మాట్లాడడానికి సుమగారు అవాక్ అయ్యారు సుమగారికి మాట రాలేదు అంటే దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి ఆవిడ మాటల పోగు ఆవిడ సో ఆవిడే ఒక్క సెకండ్ ఆగి నా వైపు ఏంటి ఏం జరుగుతుంది ఏం చేస్తున్నారు మీరు అందరు కలిపి అన్నట్టుగా చూశారు ఆవిడ నా వైపు సో 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 గారు థ్యాంక్ యూ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని చూడడం మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూసిన కదా ఆనందంగానే ఉంటుంది నాకు అస్తమానం ఇదే చెప్తూ ఉంటాడు ఇంకేదైనా చెప్పమని మీరు అడగద్దు ఎందుకంటే ఇంత మించి పర్లేదండి ఆనందాన్ని ఎవరు కోరుకోరు థ్యాంక్ యూ సుమ గారు థ్యాంక్ యూ అండ్ ఎప్పుడు అంటే మీకు నిజంగా చెప్పాలి మీ ఎప్పుడు మిమ్మల్ని మీ డేట్ లేకపోయినా సరే ఫంక్షన్ అని చెప్పి మిమ్మల్ని హింసించినా సరే మా కోసం నిజంగా మీరు ఇంట్లో పరిస్థితులు కూడా ఆపుకుని మరి వచ్చి పాపం రాజీవ్ గారు వంట చేస్తున్నా కూడా లేదు సాయంత్రాలు వారి ఇంట్లో ఆయనే వంట చేస్తారు ఎందుకంటే సాయంత్రాలు ఎప్పుడు ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద ఉంటారు కాబట్టి ఈరోజు మీ మొత్తం స్పీచ్లో నన్ను చాలా ఎక్కువ అవాక్ చేసింది మీరు వంట చేసిన విషయమే 
ఇది నేను ఇంటికి వెళ్ళి ఒకసారి ప్రస్తావించాలి అనుకుంటున్నాను లేదు లేదు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ప్రస్తావన ఎలా ఉంటుందని నేను ఆలోచిస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ టైం గ్యాస్ స్టవ్ మా ఇంట్లో కొంచెం ఏమంటుంది అన్ని పెంచు ఉంటే మా ఆవిడ దాన్ని తగ్గించమని అడిగింది నేను కిచెన్లోకి వెళ్ళి క్లాక్ వైజే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మా ఆవిడ అప్పటి నుంచి వన్ ఇంట్లోకి రావద్దని చెప్పాను నువ్వు ఇక్కడ కూడా ఫిజిక్స్ పెడితే ఎలాగా క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కుడివేపా ఎడం వేపా అని అడగరా బాబు నువ్వు సో అందుకని అప్పటి నుంచి నన్ను పిలవరు ఇంట్లో ఎవరు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ మళ్ళీ మనం పదిహేడో తారీఖుని థియేటర్లో కలుద్దాం ఇంకా మీరందరూ ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఐఎమ్ ప్రజెంటింగ్ హిమ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ధనుష్ గారు ప్